Assalamualaikum and welcome back to this channel. This is me Ali Wahid and you are on the channel of Medicare. So in this lecture we are going to start about the rules of probability. In the previous lecture we have discussed what is the probability, what is the sample space, what are the events, what are the types of events. Now we are discussing there are some rules of probability and what they are. Uh, let's discuss them. So actually, uh, the total rules of probability are five rules, and the first rule of probability is the permutation. What is permutation? We have solved all the whole chapter uh, or chapter number seven about it. So permutation is the arranging the objects in a specific order. So what is the formula of it? So it formula is p is equal to n factorial over n minus r factorial. So we have solved a lot of questions about that formula. Second rule of probability is the combination. So it is a selection of object without considering the order. So its formula is c is equal to n factorial over r factorial n minus r factorial. So this was the second rule. Third rule is about the counting of sa uh, sample point. Actually, uh, the counting of sample point is not the rule, but uh, it is a concept which used to solve the questions of probability. So, uh, doesn't consider it as a rule. But I have written it in because your book has write it in it. So, what it is? It is the mean or uh, total number of outcomes in a sample space. Okay. कितने नंबर ऑफ आपके टोटल आउटकम्स हैं पॉसिबिलिटीज हैं उनको काउंट कैसे करना है हमने सो इट कैन बी डन बाय यूजिंग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इन दो को यूज करके हम लोग इनको काउंट कर सकते हैं स्टेप्स क्या हैं इसके फर्स्ट यू विल डिटरमाइन द सैंपल स्पेस यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके कितने आउटकम्स हैं कितनी पॉसिबिलिटीज हैं देन उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करना है बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ इवेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं अच्छा थर्ड स्टेप क्या होगा सो नाउ योर थर्ड स्टेप इज टू फाइंड द परमिटेशन एंड कम्बिनेशन सो अब आप क्या करेंगे कि अरेंज करना है परमिटेशन क्या है कि किसी चीज ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है और कम्बिनेशन क्या है कि हमने उसे ऐसे ही बगैर अरेंज किए लिखना है सो अब आपने किसी भी डाटा को या कोई भी प्रोबेबिलिटी के आंसर को अरेंज करके लिखना है तो आप परमिटेशन और कम्बिनेशन का यूज करेंगे फोर्थ रूल इज द एडिशन रूल It states the probability is the union of two mutually exclusive events. Two mutually exclusive events we have explained it in the previous lecture that these are the events which are not occurring uh, simultaneously, means at the same time. So they have nothing common in them. So addition rule is probability is equal to event A plus event B. Dono events ko hum add kar rahe hain aur dono events le se event A jo hai wo even number hai. Even B set of odd numbers are so two disjoint set. Hai. Mean these set has nothing common between them. Dono bilkul alag hain. So this rule hamesha tab apply hoga jab aapke pa events jo hain wo uh, sim, uh, occur nahi ho rahe honge simultaneously. Yani aapke event mutually mutually exclusive hone chahiye. Agar aapke pa koi aisa event hai, let's suppose ki main isme thodi si changing kar deti hu ki main five ki jagah यहाँ पर एक इवन नंबर यानी फोर लिख देती हूँ सो so, अब इनमें एक चीज कॉमन है अब ये डिसजॉइंट सेट नहीं रहे अब हम इनके ऊपर एडिशन रूल अप्लाई नहीं कर सकते सो so, इसलिए जरूरी है कि इनका डिसजॉइंट सेट होना जरूरी है सो नाउ लेट डिफाइन अबाउट द मल्टीप्लीकेशन रूल विच इज द फिफ्थ एंड द लास्ट रूल मल्टीप्लीकेशन रूल इज डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स फर्स्ट रूल इज फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट एंड सेकेंड इज फॉर द डिपेंडेंट इवेंट Independent event we have discussed it in the previous lecture that these are the types of event which are not uh, affecting the other events. ठीक है, like event A and B they are independent, but the probability uh, product probability the product of both events. So these events are not disturbing each other and we simply going to multiply them. One thing you have to remember in your book, uh, instead of E the P word is used, but I think for the event we should use E. But in your books, P is written. So if you have uh, to write the P, you can write because your book has written it. So, uh, but in my case, I will prefer to write E because we are going to define event, not the probability of A. Okay. So the second type of event 
uh, in the multiplication rule is the indep uh, sorry dependent event so that is the case for the dependent event if the two events a and b are dependent on each other and uh, one thing the case is occur here if the event a has already occurred ki aapka event a ho chuka hai aur ab b event occur ho raha hai to aap log kya karenge to aap ye formula apply karenge e a yani a wala ho chuka hai aur e b over a theek hai to ye show karega ki a ho chuka hai aur b ho raha hai theek hai so ye thi hamare rules of probability next हम लोग लेक्चर में हम लोग सेवन पॉइंट फाइव एक्सरसाइज करेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे सो आई होप डेट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइक माय वीडियोस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज विच आई अपलोडेड थैंक यू सो मच गाइज मीट यू सोन इन द नेक्स्ट लेक्चर टेल आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़